എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മൈ ഡിലീഷ്യസ് ഡിലൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ സ്വന്തം സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഈ സാമ്പാർ പൗഡർ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും യമ്മിയും ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള ഒരു സാമ്പാറാണിത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പാണ് ചിലർ ചെറുപയർ പരിപ്പിട്ടും കടലപ്പരിപ്പിട്ടും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തോരപ്പരിപ്പാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തോരപ്പരിപ്പ് ഞാനൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇടുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കുക്കറാണിത് അതിലോട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് കഴുകണം കാരണം അതിനകത്ത് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കളറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കഷ്ണം കായം കണ്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കായത്തിൻ്റെ കട്ട ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ ഗുണവും മണവും അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ കായത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് വിസിലോളം അടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഉടയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സാമ്പാറിന് വേണ്ടുന്ന കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സവോള മുരിങ്ങക്കോല് കുമ്പളങ്ങ കത്രിക്ക ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് പിന്നെ മാറ്റോ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് വെണ്ടയ്ക്ക പയർ മത്തനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാൻ കേട്ടോ അപ്പം അവയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് ഒരുമാതിരി എല്ലാ വെജിറ്റബിളും സാധാരണ ഇട്ട് കണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടിലൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം അമ്മൂമ്മയുടെ സാമ്പാർ പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റി സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അരിയാം ഒരു ക്യൂബ് ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരിയുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതാവും നല്ലത് ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചരിയണം ഉള്ളിയും വഴുതനങ്ങയും കത്തിരിക്കയും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പ്ലേറ്റിലാണ് ഇടുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നില്ല ഉടഞ്ഞു പോവും മുരിങ്ങാക്കോല അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിയുള്ള വെജിറ്റബിളൊക്കെയാണ് ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് മുരിങ്ങാക്കോൽ മുറിച്ചിട്ട് തൊലി കളയുന്നത് നല്ലതാണ് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ചിലരിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിടും പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളിരിക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളിരിക്ക മത്തനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ അതും ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പാറിൽ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബീൻസ് അതും ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പയറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാം കൊത്തമരയ്ക്ക ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ക്യാപ്സിക്കും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട് നല്ല വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് കഴുകണം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊന്ന് കഴുകിയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒന്നോടെ കഴുകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് തന്ന കൽച്ചട്ടിയിൽ രണ്ട് കിലോളം വരും ഈ കൽച്ചട്ടി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്നറിയോ കൽച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ഒരുപാടങ്ങ് ചേർക്കേണ്ട കാരണം വെജിറ്റബിൾസിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും മമ്മിയുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണേ മമ്മി തന്നതാണ് മുളക് പൊടി ഓരോന്ന് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വെള്ളം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഉപ്പ് വീണ്ടും നമുക്ക് പിന്നീട് ഇടേണ്ടി വരും ഇത് കഷ്ണത്തിലോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ അടുത്തത് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാറായ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേവുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി സാമ്പാർ പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം എല്ലാം കൂടി നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കണം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്
അതിന് വേറൊരു ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്ത് അടയ്ക്കുന്നത് ഇനി പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഞാനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് വഴറ്റി ചേർക്കുകയാണ് പച്ചമുളക് ഇങ്ങനെ വഴറ്റുമ്പോൾ ഇട്ടാൽ സാമ്പാറിന് നല്ല ഒരു ഫ്ലേവർ ഒരു ഇടുപ്പും കിട്ടും ടിപ്പ് നമ്പർ ടു ആ കത്രിക്ക സവോള ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പുളി ഞാൻ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അര കപ്പ് തേങ്ങ വറുത്തതാണിത് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എൻ്റെ മമ്മി വറുത്ത് തന്നു വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ വറുത്തതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കിങ്ങായ സാമ്പാർ പൊടി ചേർക്കുകയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം വറുത്ത് പൊടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് കേട് വന്ന് വരുമോന്ന് കേട് വന്ന് പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ വറുത്തതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അരച്ചെടുക്കാം എന്തോ നല്ല മണം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ നേരിയ തീ മതി കേട്ടോ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടിട്ട് ലേശം വെള്ളം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അരച്ച് വരാമേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പ് വേണം തീരെ വെണ്ണനൈ വേണ്ട നമുക്ക് തിള വരുമ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് സാമ്പാറിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കൊരു തൈര് മത്തോ എന്തെങ്കിലും സ്പൂണും ഉണ്ട് നല്ല ഉടച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സിയിൽ അടിച്ച് ചേർത്താലും നല്ലതാണ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും നല്ലതാണ് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഞാൻ അതൊട്ട് ചേർക്കുകയാണേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ വളരെ നേർപ്പിച്ചിട്ടാണ് തീ ഉള്ളത് കാരണം ഇത് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കൂല തിളച്ചങ്ങ് താഴേക്ക് പോകും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ വരറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികളും ഇപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ അരപ്പ് ചേർക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് തിളയും വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കണം നിറഞ്ഞു പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുന്നു പുളി ചേർത്തു ഞാനിപ്പോൾ അപ്പോൾ സാമ്പാറിൻ്റെ കളർ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട പുളി ഇത് കടുക് വറക്കേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കടുക് വറ്റൽമുളക് ഉലുവ സവോള മല്ലിയില അവിടെ തണ്ടുമുണ്ട് ഇലയുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തിള തുടങ്ങുമ്പോൾ മല്ലിയിലയുടെ തണ്ടിടണം കണ്ടോ തിള തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ തണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല വേവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണേ ഉണ്ടോ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പം ഞാൻ ലേശം ഉപ്പും കൂടി എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ല മണം കുമുക്കുമേ വരുന്നുണ്ട് റൂമിലൊക്കെ മണം വരും കണ്ടോ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ഇട്ടാലും ഉടഞ്ഞു പോകും ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല പാകത്തിനായി കിട്ടും ആ തിള കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ ചീൻചട്ടിയിലോട്ട് കടുക് വറ്റൽമുളക് കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ സവോള ഉലുവ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ മറക്കരുതേ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വഴറ്റണം വഴറ്റി അത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിലോട്ട് ഇടുക കണ്ടോ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കടുവർക്കുന്ന വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് മല്ലിയില നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിരുന്നില്ലേ മല്ലിയില ഇപ്പം മുകളിൽ തൂക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അടപ്പുള്ള പാത്രം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും സാമ്പാർ കുറച്ച് ബാക്കി വരും അപ്പം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇറുക്കമായിട്ട് അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലും വയ്ക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം ഒന്നും ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബീൻസ് നമ്മുടെ തക്കാളി പോലും നല്ല ഭംഗിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിയും നല്ല ഫ്ലേവറും ഉള്ള സാമ്പാറാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇഡ്ഡലി ദോശയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ സാമ്പാർ ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യുകയാണ്
ഓരോ വീഡിയോസിനും അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരികയും വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വലിയ വലിയ താങ്ക് യു ഞാനിവിടെ സാമ്പാർ പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ഒക്കെ തരാൻ മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ ഹോം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്